ഇന്ത്യയുമായി നിരന്തരം ചൈന സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കുതിപ്പും ചൈനയ്ക്ക് വളരെയധികം വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചൈനയെ ഏറ്റവും അധികം ചൂടിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവൂ എന്ന ചൈനയുടെ വാദം ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ പഴയ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നടക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യത്വ മനോഭാവം കൃത്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏക രാജ്യം ഇന്നും ചൈനയാണ് എല്ലാം തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാക്കണമെന്നും ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്ക് അടക്കി ഭരിക്കണം എന്നും അതിന് എന്ത് നെറുകേടും ചെയ്യാൻ മടിയില്ല എന്നും ഉറക്കെ പറയുന്ന രാജ്യവുമാണ് ചൈന കൊറോണ വൈറസ് വന്നതിലൂടെ നമുക്കതെല്ലാം മനസ്സിലായതുമാണ് ചൈനയുടെ മറ്റൊരു കെണിയാണ് ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലുമധികം തുക കടം കൊടുക്കുക അവസാനം ആ തുക ആ രാജ്യത്തിന് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രാജ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുക ഇന്ത്യ ചൈന ഭായ് ഭായ് എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ വരെ ചൈനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചങ്കിലാണ് ചൈന കുത്തിയത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വരെ അംഗത്വം നേടിക്കൊടുത്തു ചൈനയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ അതിനുശേഷം ചൈന തങ്ങളുടെ തനി നിറം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന തങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തില്ലെന്ന് കരുതിയ നെഹ്റുവിന് തെറ്റിപ്പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് മുതൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നീണ്ട ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് ഏകദേശം അൻപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂപ്രദേശമാണ് നേഫ ലഡാക്ക് സിക്കിം മേഖലകളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്നും ചൈനയുടെ പിടിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോയിട്ട് ഒരു മണൽത്തരി പോലും ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടു തരില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ സർക്കാർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ തിബത്തൻ ജനത നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തെ ചൈന അടിച്ചമർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തിബറ്റിൻ്റെ നേതാവ് ദലൈലാമ അനുയായികളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി വരുന്നതാണ് ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് പരമ്പരാഗത ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യ അവർക്ക് അഭയം നൽകുകയും ചെയ്തു സൗഹൃദ കരാർ കാറ്റിൽ പറത്തി ഇന്ത്യയെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ പ്രേരണയായതും ഇതുതന്നെയാണ് ഇന്നും ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങളിൽ അവിശ്വാസം നേഴിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ദലൈലാമയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് പല നിരീക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിനു മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം എന്നേക്കുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യത്വ മനോഭാവം ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏക രാജ്യമാണ് ചൈന എല്ലാം തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ എന്ത് നെറുകേടും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത സ്വഭാവം ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി മൂന്നാമത്തെ സൈനിക ശക്തി ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിശേഷണങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ രാഷ്ട്രമാണ് ചൈന ഒപ്പം ഏറ്റവും അധികം അഴിമതിയും പരിസ്ഥിതി നശീകരണവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തൽ തുടങ്ങിയ ചീത്തപ്പേരുകൾക്കും ചൈന ഉടമയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൈനയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അമേരിക്കയല്ലാതെ മറ്റേത് രാഷ്ട്രമാണുള്ളത് ഈ ചൈനയെയാണ് ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കരുത്തനായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ചൈനീസ് അധിനിവേശ പ്രദേശമായ അക്ഷയ് ചിന്നിൽ ഒരു നോട്ടമിട്ടതും ചൈനയെ ചൂടിപ്പിച്ചു ചൈനയോടൊപ്പം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പതിനെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പതിനാറിനോടും ചൈന അടി തന്നെയാണ് അതിർത്തി തർക്കം നിലനിർത്തുന്ന നിരുത്തരവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയം കൂടെയാണ് ചൈന പല രാഷ്ട്രങ്ങളോടും പയറ്റുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മുതൽ ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ നിലവിൽ ചൈനയ്ക്കുണ്ട് റഷ്യ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ വടക്കൻ കൊറിയ വിയറ്റ്നാം പാകിസ്ഥാൻ തായ്വാൻ മംഗോളിയ മ്യാൻമർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ കസാക്കിസ്ഥാൻ ലാവോസ് ഭൂട്ടാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ തെക്കൻ കൊറിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ വഴക്കാളി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ അയൽക്കാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ റഷ്യയുമായി പോലും ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത തർക്കം സൈബീരിയൻ പ്രവിശ്യയിൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ചൈനയെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് കാണും ഉത്തര കൊറിയ പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയവ ചൈനയുടെ ഡെപ് ട്രാപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഇളക്കിവിട്ട് ഇത്ര നാൾ പിന്നിൽ നിന്ന് കളിച്ചിരുന്ന ചൈന ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഒരാളെ നിർത്തിയാൽ പത്തുപേരെ ഇന്ത്യ അവിടെ നിർത്തും ഏത് നിമിഷവും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയതന്ത്ര മികവിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ എത്തിയത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായത് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക അത് വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ചൈനയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോടിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ടിബറ്റിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി സാമ്രാജ്യത്വം വികസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും നേർക്കു നേർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളായത് ടിബറ്റ് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ചൈനയുമായി നമുക്ക് അതിർത്തി തർക്കമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും സത്യം തന്നെയാണ്